ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஆர்எல்சி சீரீஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இது ரிப்பீட்டடாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் அது தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா எ சீரீஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் வித் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஹென்ட்ரி அண்ட் கெப்பாசிட்டி வேல்யூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஃபேரட் இஸ் எக்ஸைட்டட் பை எ ட்வெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சோர்ஸ் அண்ட் ஃபைன் த ரெசனட் ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் அவர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் பேண்ட் வித் கியூ ஃபேக்டர் Impedance at resonance, voltage across L and C at resonance, frequency at which voltage across L and C are maximum. So, we will see the problem of resistance, inductance and capacitance values. So, this is the series RLC. Resistor, inductor, capacitor, we will see the series. This is the voltage value of 20 volts. Supply. இப்போ ஆரோட வேல்யூ தெரியும் எல்லோட வேல்யூ தெரியும் கெப்பாசிட்டர் வந்து மைக்ரோ ஃபேரடில் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ ஃபேரடில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபேரடாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மைக்ரோவுக்கு நம்ம என்ன எழுதுன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சிக்கு ஃபார்முலா எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்ட்டு ரூட் எல்சி ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்லோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நம்ம கேன்சர் எஃப்ஆரோட வேல்யூ அதாவது ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி அதை எஃப்ஆர்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதோட வேல்யூ நைன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது டூ இன்ட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டரோட வேல்யூ எல்லாமே கேல்குலேட்டரில் போடுறேன் டூ இன்ட்டு பை பையின்றது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்பனன்ஷியலுக்கு மேலே பை இருக்குது ஷிஃப்ட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பை கிடச்சிரும் அப்படி இல்லைன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கூட போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நான் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு இங்கே வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவருக்கு ஷிஃப்ட் லாக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு டென் வரும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இல் கெட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்கு இதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கணும் இன்வர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் இன்வர்ஸ் வந்து கேன்சர் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் 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 இருக்குது இது கேரி ஓவர் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ தட் இஸ் அவர் ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆஃப் அவர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் ஆஃப் அவர் ஃப்ரீக்வென்சின்னா நமக்கு ரெண்டு இருக்குது லோயர் ஆஃப் அவர் ஃப்ரீக்வென்சி ஹையர் ஆஃப் அவர் ஃப்ரீக்வென்சி ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது லோயர் ஆஃப் அவர் அதை எப்படி ரெப்ரஸ்மெண்ட் பண்ணலாம்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் எல் அதாவது இதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம இருக்குது எஃப்ஆர் மைனஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எல் ஆர்ன்றது நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எல்ன்றது இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ எஃப்ஆர்ன்றது இப்போ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ரெசிடன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மைனஸ் ஆரோட வேல்யூ டிவைடட் பை ஃபோர் பைக்கு பதிலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஷிஃப்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஷிஃப்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வேல்யூ பையோட வேல்யூ கிடைக்கும் இன்ட்டு எல் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நம்ம கேன்சர் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீன்னு கிடைக்குது தட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ஆஃப் அவர் ஃப்ரீக்வென்சி ஃப்ரீக்வென்சியோட யூனிட் வந்து ஹெட்ஸ் ஸோ அதனால் ஹெட்ஸ் வந்து யூனிட் போட மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்பர் ஹாஃப் அவர் ஃப்ரீக்வென்சிக்கு எஃப் ஹெச்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா எஃப்ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எல் எஃப்ஆரோட வேல்யூ தெரியும் லோயர் பவருக்கு மைனஸ் வரும் அப்பர் ஃபவருக்கு ஃப்ளஸ் வரும் அது மட்டும்தான் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் மற்றபடி ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ இதில் நம்ம சப்ஷூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் ஒன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஹெட்ஸ்ன்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா பேண்ட் வித் கேட்டிருக்காங்க பேண்ட் வித்துக்கு நமக்கு ஃபார்முலா எஃப்ஹெச் மைனஸ் எஃப்எல் இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பை டூ பை எல்லும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பேண்ட் வித்துக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஒரு ஃபார்முலா எஃப்ஹெச் மைனஸ் எஃப்எல் இந்த
ஸோ இங்கே நான் எஃப்ஹெச் வேல்யூ எஃப்எல் வேல்யூ ரெண்டுமே நமக்கு தெரியும் அதனால் இது அப்படியே நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அதாவது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப்ஹெச்சோட வேல்யூ ஒன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் எஃப்எல்லோட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா பேன்வித் கிடச்சிரும் அப்போ பேன்வித்தோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஹெட்ஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த ஆர் டிவிடட் பை டூ பை எல்ல நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலையும் இல் கெட் த சேம் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஹெட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கியூ ஃபேக்டர் கியூ ஃபேக்டருக்கு ஃபார்முலா ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி டிவிடட் பை பேன்வித் அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் ரெ ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சிக்கும் பேன்வித்துக்கும் இருக்கிறது தான் கியூ ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏற்கனவே நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன்னு பேன்வித் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா கேன்சர் கியூ ஃபேக்டரோட வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் அட் ரெசனன்ஸ்னு கேட்டாங்க இம்பிடன்ஸ் அட் ரெசனன்ஸ்னா இதுதான் கண்டிஷன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்னவோ அதை அப்படியே இசட்டாக நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இம்பிடன்ஸ் அட் ரெசனன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவும் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அட் ரெசனன்ஸ் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டன்ஸ் அட் ரெசனன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னென்னா விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் இன்டு எக்ஸல் இந்த ஐ எப்படி எழுதலாம் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் விறது இ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் இ பை ஆர் இன்டு இந்த எக்ஸல் எப்படி எழுதலான்னா எல் இன்டு ஒமேகான்னு எழுதலாம் எக்ஸல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு ஒமேகா இது ரெசனன்ஸ்ன்றதுனால ஒமேகா ஆர்ன்னு போடுறோம் அப்போ எல் இன்டு ஒமேகா ஒமேகா எப்படி எழுதலான்னா டூ பை எஃப்னு எழுதலாம் ஸோ எஃப்க்கு பதில் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஆர்ன்னு போட்டோம்னா ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலான்னா வி பை ஆர் இன்ட்டு இந் இந்த எல் அப்படியே தான் வரும் இந்த ஒமேகாவை என்னென்னு எழுதியிருக்கோம் டூ பை எஃப் ஆர்ன்னு எழுதியிருக்கோம் இன்றது உங்களோட ஓல்டேஜ் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஆர்ன்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டூ பை இன்ட்டு எஃப் ஆர்ன்றது நம்மளோட ரெசிடன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன்னு நமக்கு மீதி இருக்கிற அந்த எல்லுன்றது இது எக்ஸ் கிடையாது ஜஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டுன்றதுனால இதை போட்டிருக்கேன் எல் எல்லுன்றது அப்படியே நமக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்னு வரும் ஸோ இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் வோல்ஸுன்னு கிடைக்கும் அடுத்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் அட் ரெசனன்ஸ் இதுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் விசி இஸ் ஈக்குவல் டு விசின்றது ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் இன்ட்டு எக்ஸி நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஐஏ எப்படி எழுதலாம்னா இ பை ஆர்னு எழுதலாம் எக்ஸியை வந்து ஒன் பை சி ஒமேகார் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க எக்ஸெல்ல எல் இன்ட்டு ஒமேகான்னு எழுதணும் கெப்பாசிட்டர் எக்ஸி வந்து எப்படி எழுதணுன்னா ஒன் பை ஒமேகா சின்னு எழுதணும் ஒமேகா சின்றதுனால இது ஒமேகா ஆர் ரெசனன்ஸ்ன்றதுனால ஒமேகா ஆர் ஸோ ஒன் பை சி இன்ட்டு ஒமேகா ஆர் சி அப்படியே வச்சுக்கோங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸோ இந்த சியை நான் இதோட சேர்த்துக்கிட்டேன் வி பை ஆர் சி இன்ட்டு ஒமேகாவை நம்ம நார்மலாகவே எப்படி எழுதணும்னா டூ பை எஃப்னு எழுதுவோம் இது ரெசனன்ஸ்ன்றதுனால எஃப்ஐ ஆர்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இ பை டூ பை எஃப் ஆர் இன்ட்டு ஆர் சி நமக்கு இயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு தெரியும் டூ பை அப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப்ஆரோட வேல்யூ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஓல்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் நமக்கு அடுத்து ஃப்ரீக்வென்சி அட் விச் விஎல் இஸ் மேக்சிமம் அதாவது ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டன்ஸ் வந்து மேக்சிமம் இருக்குது அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆர் டிவிடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு கியூ ஸ்கொயர் கியூன்றது கியூ ஃபேக்டர் கியூ ஃபேக்டரோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் எஃப்ஆர்ன்றது ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி வேல்யூ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஸோ ஃப்ரீக்வென்சி அட் விச் விஎல் இஸ் மேக்சிமம்க்கு ஃபார்முலா எஃப்ஆர் டிவிடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு கியூ ஸ்கொயர் ஸோ இதில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன்
value fr value of power frequency bandwidth q factor impedance and resonance voltage across inductance and capacitance next in the final la frequency at which vl and vc is maximum idu ellathai nam calculate paniyaachu thank you